سلام به چنل Let's Make خوش اومدید این در واقع دومه بایلی که من دارم قسمت سوم رو زبط میکنم تو قسمت قبلی وسطش عصبانی شدم حالا کاری نداره میریم جلو و ببینیم که چه چیزی من رو عصبانی کرد خب اول از همه امیدوارم که دو قسمت قبلی رو دیده باشید یاد گرفته باشید که چطور ما یه مدل ساختیم یه اپ ساختیم و این داستان ها و امیدوارم که این یکی اپیزود هم به دردتون بخوره خب تو قسمت قبلی قسمت دوم من دقیق یادم نیست چه کردیم فکر کنم یه نوتی چیزی ساختیم حالا اونقدی هم نگذاشته از رکوردش ها این بار ما میخواییم بیاییم از شل استفاده کنیم برای مدیریت در واقع میشه گفت آره میشه مدل ها و ببینیم که چی داریم بذارید من یه دور دیگه سرورم رو ران کنم خب یه چیزایی رو من ساخته بودم تست کنم و پاکشون کردم راستش من آه. اونقدری هم که میگم نابلد نیستم تو این قضیه قبلا یه تلاشایی داشتم برای بیادگیری جنگو و یه چیزایی هم نوشته بودم برا. باش خیلی جدی نبود این بار اومدم که یکم جدی باشیم بیم تو ادمین خب بیایم یه یاد داشته دیگه اضافه کنیم یاد داشته آزمایشی شماره سه بیایم که مسخر بازی هم در بیاریم ادمین این رو ساخته اول از همه حالا ما میخوایم یه یوزر دیگه هم بسازیم و از اونم استفاده کنیم حالا کاری نداریم یه متن مسخره بنویسم نمیل نویسم با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال Let's Make یادتان نربد که لایک، شیر و سابسکرایب کردن شما مایه مزید امتنان ماست اصلا نمیدم فاقا فکر نمی کنم معنای درستی بده همچین چیزی که نوشتم گفتم میخوام از خیر بازی در بیارم بیم رو بذاریم اینجا بعد میام مثلا عنوانش می نویسم چه می دونم مثلا یه تیک شعری دیدیم بعد شعره به نظر قشنگ می مده مثلا میگم که شعر از شفیعی کتکنی آقای دکتر شفیعی کتکنی ادمینی رو ساخته مثلا حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت شب خوب دست دریایم و نیست با کم از طوفان دریا همه عمر خوابش آشفت است بله این هم یه شعر ببینید من الان سه تا نوت دارم و میخوام این نوت ها رو پیدا کنم پیدا کردن این نوت ها چجوریه؟ الان به شما یاد میدم سرور رو ران کردم خب سرور رو میارم پایین بذارید من توی یه در واقع محیط دیگری سرور بیارم بالا میگم که پایتون منیج پای ران سرور حالا بعضی دوستان از تیم ماکس و اینا استفاده کنن ولی من چون رو لپتاپ خودم هم دیگه حالا اونقدر سنگینش نمی کنم اینجا که ما منیج پای داریم اگر من بزنم شل به من یه شل پایتون میده متا این شل پایتون فرقش چیه؟ اینجوری که من میتونم دیباگ کنم من میتونم اینهایی که اینجا دارم رو ببینم چجوری؟ میزنم که from notes.models import کن notes و برام import کرد الان من مدل نوت رو دارم و میتونم استلاحا روش کوئری بزنم چجوری؟ میگم که notes مساوی note.objects.all و حالا اگر بزنم نوت شما میبینید سه تا نوت دارم اینجا یاد داشته از مایشی شماره دو یاد داشته از مایشی شماره سه شعر از شفیه کتکنی الان من بگم مثلا نوت یک 
میگه که یه مدل نوت توشه با این مشخصات حالا من چی کار میکنم میگم که نوت مساوی اون باشه نگاه کنید این نوت من یه سری چیزا داره که خب چجوری بگم یه سری چیزا داره که میتونم در واقع کوئری بزنم روش چجوری مثلا میتونم بگم نوت دات نوت تایتل که همین تایتلی که اینجا داریم رو میده بزنم نوت دات کانتنت که میگه بیادت ها نربد حتی میبینید که اومده اسکیپ کرکتر ها هم وارد کرده که لازمه این قضیه وارد بشه نوت دات آتر که مثلا بیزنم یوزر بعد بیایم ببینیم این یوزر چیا داره یه آیدی داره پسوردش آها ببین پسورد رو هش شده به ما نشون میده اونی که دیولوب کرده این برژه رو قطعا میدونسته که ممکنه یه روزی یه نفر رو بشونید شما پای سیستم بگید من اینجا مشکل دارم همیشه هم این قضیه پای در واقع چیز به وجود نیمده که مثل الان که ما داریم با هم کار میکنیم من میتونم به شما بگم پسوردم چیه از نمیگم چون پسورد مشترک میذارم من معمولا روی خیلی از یوزر ها من نمیگم اما میتونم بگم که آره این مثلا پسوردم چیه و حتی همین رو بدون ایگنور کردن هیچی بذارم رو گیت و شما استفاده کنید اما یه موقع ببینید نه شما روی سرور دارید کار میکنید همکارتون رو صدا میکنید و میاد و ممکنه اینجا بخواد خراب کاری کنه حالا ما میخوایم اعتماد کنیم به آدم ها ولی بعضی وقتا نمیشه و اینم از اون در واقع کار قشنگش بوده user.username میگه admin خب ببینیم که اصلا تایپ user چیه میگه کلاس django.country.auth.models.user جالب شد خب من میخوام یه نوت جدید ایجاد کنم ببینیم ما یوزر رو داریم نیاز چیزی ایمپورت کنم دیگه الان مدلش رو دارم میخوام یه نوت جدید ایجاد کنم بعد اینجا ببینیمش میگم که نیو نوت مساوی با نوت نوت تایتل مساوی با تست فرام شل author مساوی با user که یک حالا اینستنسی از اون یوزر هایی که داریم چون میدونم اگر میزدم ادمین صرف قبول نمی کرد content حالا من چرا این کار می کنم تو ترمینال انگلیسی نوشتن راحت تره this note is written in the in شل. خیلی هم راستش برای مهم نیست اگر ارور بده من میخوام فقط به شما نشون بدم که این قضیه میتونه اینجا هم اتفاق بیفته خب نه ارور هم نداد نیو نوت دات سیف حالا من اینجا اگر ریفرش کنم تست فرام شل رو هم شما میبینید میبینید میگه که این پنجمین نوتیه که من دارم میبینید تو نوتس خب من الان نوت دارم از دو، سه، چهار، پنج بسیار عالی حالا میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم بریم ویو بنویسیم من فهم میخواستم این شل رو شما ببینید که چقدر چیز باحالیه و چه کارایی میشه ازش کرد من حالا هی میتونم چند بار این رو تکرار کنم و تعداد اینها رو زیاد کنم اما نه من فعلا میخوام ویو بنویسم ویو من چی کار میکنه؟ ویو من میخواد نوت هایی که از در واقع یوزر میگیرم نگاه کنید حتی اینجا تو ردیت هم پرسیدم بریم پایین این چی گفته؟ گفته با این شما میتونید که در واقع از یوزر آیدی یوزر آیدی اون حالا ریکوستی که دارید میفرستید یه سری چیز بخونید برای خودتون نوت هاشو بخونید حالا ما این رو میخواییم این کار رو بکنیم. ببینیم چی میگه به ما. پس بریم ویو بسازیم. 
تو ویوز دات پای میام این تو نوت سمه خب اول از همه ما یه چیزی داریم به اسم ریلیتیو ایمپورت ببینیم چجوریه میگم دات مودلز ایمپورت کن نوت رو این میگه بگرد اینجا بین الامن دات مودلز دارم که میگه تو همین فولدره مودلز دات پای بعد توش یه کلاس نوت هست دیگه اینو برای من بیار نه میگه چشم حالا من میگم که define کن user notes request بعد یه چیز دیگه باید اینجا الان import کنم return کن الان اینجا میگم که from django.http import کن برای ما http response json response نمیخوایم json response رو بعدا میخونم که چجوریه فعلا http response برای ما کافیه اینجا چی گفته بود به من گفته بود که همین یه author id این باشه کافیه خب من میام این نویسم return http response note.objects.get این get query میزنه author id مساویه با request.user.id مثل خفنی شد دیگه حالا من میخوام به این دسترسی داشته باشم چی کار میکنم میام میام توی notes هم. اینجا ls میگیرم اینجا من urls.py میخوام پس چی کار میکنم میزنم touch urls.py و اینجا ساخته میشه برام ببینیم توی urls.py چیا نیاز داریم توی urls.py ببینم urls.py اصل کاری رو اینجا دارم میکه که ادمین رو میخوایم که فکر نکنم اینجا بخوایمش حالا من جهت خالی نبودن عریضه هر روتا رو میارم بعد اینجا میگم URL Patterns مساویست با خب من چی کار میخوام بکنم میزنم Pad Current User آره میزنم Current User آها یه چیز دیگه من باید اینجا بیام ایمپورت کنم میگه که from dot import کن برای من از همین فولدر views رو برای من بیار که views dot اسم تابمون چی بود user notes user notes یه نیمم اینجا میخواد که اون حالا relative ها و این داستان ها که داشتیم توی نوت ها بیاد بهمون نشون بده اینجا هیچ اروری چیزی نداریم حالا من میخوام چیکار کنم خب اینجا ما دا ساختیم اینو یه ویرگول کاما تهش میذاریم هر دوشو میگن هم ویرگول میگن هم کاما یه چقدر ساده است چقدر احمقانه ما داریم یه پروژه رو میرسونیم به جی حالا تمپلیتینگ شکم پیچیده میشه من اون رو بعد برم اساسی یاد بگیرم حالا هر کی یاد گرفت ممنون میشم یه وبلاگی بنویسه ویدئوی ضبط کنه به من هم یاد بده میگیم اینجا بعد من میام میگم پد نوتس ریت من اینجا یه اینکلود آوردم این نیست تو خود جنگو بعد بیاریدش از جنگو دات یو ار چی میگم میگم اینکلود کن تو کوتیشن notes.urls این چی کار میکنه؟ میره تو فولدر notes urls.py رو میاره بعد هرچی که اینجا ما پد دادیم این رو میندازه بعد از حالا روت notes دوباره میبینید اینجا urls.py عوض شد گفت که خب من میرم اینجا بگردم ببینم چه خبره امیدوارم که کار کنه من میزنم اینجا یه نوتس ساده میزنم هیچی کار نکرد میگه که یه current user فلان هم داریم notes current user یه اروری داد به من ارور چی میگه returned more than one note it returned four 
این اکسپشن ولیوه اوکی بعد ما چی میگیم میتونیم آخریش رو بگیم میتونیم بگیم هم که نه فقط مثلا همه رو بریز توی استرینگ بعد اون استرینگه رو برگردون میشه این کارم کرد میشه حالا نمیدونم چقدر کار تمیزیه ولی این یه آرایه داره برمیگردونه دیگه یه آرایه برمیگردونه من چی کار میکنم؟ من اینو کنترل X میگیرم میزنم Note Titles مساوی این آنه چرا این کار بکنم؟ Note Titles رو یک آرایه خالی میذارم یکی از دلیلی که نمیخوام گیت بذارمش همین کسافت کاریه که الان من دارم میکنم میگم که for note title in تو این قضیه note titles append کن note title رو بعد میام میگم که notes from user مساویه یه فاصله دات جوین نوت تایتلز بعدم میگم که ریترن کن HTTP ریسپانس نوتس فرام یوزر رو باید کار کنه الان ها نه بازم کار نکرد میگه که چهار تا برگشت خب آها این مشکل همون HTTP ریسپانس است که میگه که نمیتونم من بیشتر از یکی بهت بدم درست هم میگه چی کار میکنم؟ ببینیم چی کار میتونیم بکنیم یک آرایه است دیگه یک آرایه است میتونم آخریش رو فقط بگم میخوام ریترن کن HTTP ریسپانس همون نوتس دات note.objects but note.objects dot get author id مساویه با request dot user dot id نید این یه آرایه ای داره برمیگردونه دیگه اینجوری بگم که آخریش رو به من بده کار کسیفیه ولی میبینید بازم چون چیز داره اون get مشکل داره get باید یه دونه برگردونه و داره چهار تا برمیگردونه الان من نمیدونم اینو چی کار کنم میخوام همه رو نشون بده همه رو نشون بده دیگه عزیز من چرا داری من اذیت میکنی میشه یک کار دیگه هم کرد یکم کسیف کاریه که من اینجا پرینت بزنم تو ترمینال ببینم مثلا اینجا بزنم ریترن دیویست یه دیویست برگردونه بعد آن این ریترن هم بذارید پاک کنم بریم اونجا میگم که یه ریترن کن دیویست که خب دیویست توی HTTP اگر بوارد باشید یعنی اوکی بعد اینو پرینت کن که من تو ترمینال ببینم حالا بعدا میخوایم چیز بنویسیم براش ها یه تمپلیت بنویسیم که از روی این بخونه حالا خیلی هم کار نداریم میگه که note.objects.get author id مساویه با request.user.id اینجا چی میگه؟ اینجا باز چیزی نگفت ببینیم می طرف پرینت کرد چیزی نه ارور 500 داره میده یعنی سمت سرور یه چیزی نمیتونه یکی گت یه چیزی بیشتر از یک برگردوند و ببینیم ببینیم که مالتیپل آبجکس ریترند مثلا مشکل چیه این چجوری میشه حلش کرد توی جنگو او چی کار کردم سرچ میکنیم کاری نداره که خب میگه که اگر فیلتر نکنید این مشکل پیش میاد حالا من نمیدونم چه جوری میگه که get object or 404 
چی میگی؟ میگه که آها. If you do not want that filter, the query set on anything, it's advisable to use dot all instead. و میگه که از all میشه استفاده کرد. Returns. چی میگه؟ میگه که یه چیزی نیست که به درد ما بخوره چون این در واقع یه چیز دیگه داره میگه ببینیم چجوری میشه کچش کرد چجوری میشه درستش کرد میگه که location filter فلان ordered by بعد یه first damage داد به نظر منطقی میاد از این آدم استفاده کنه ببینم چی میگه میگه که فیلتر بعد به جای گت ما میذاریم فیلتر فیلتر سرف رو میذارم و بعد بریم تو لوکال هاست هش هزارمون بعد بریم تو نوتس بعد بریم تو کارنت یوزر میگه int object has no attribute get یعنی چی؟ می خدا آها فهمیدم فکر کنم بذارت با همو get بریم بعد اینجا من یه first اگر بهش بزنم بعد اینجا کار کنم چون یه دونه برمیگردونه دیگه نه همچنان داره چهار تا برمیگردونه بیم اینجا دوباره چی میگه میگه که location.objects.filter name poll order by id.first نه <تصفيق> خیلی داره با یه مثال چیز میره میخواب که مثال انقدر چیز نباشه Learning object text field فلان خوب یه ارائی برمیگردن چی میگن میگن که خب این میگه که objects filter field name some parameter ببینید من همین کارو کردم دیگه الان بذارید بذارم یه فیلتر بذارم اینجا بعد ببینیم چی میگه یه ارور دیگه داد که میگه int object has no attribute get ببینیم اینجا تو ترمینال چی گفته به من خط 26 تو پروسس نه آن یاد داشته از منشی شماره دو برای من چیز کرده که فرستش اینه پرینتش کرده حالا بینیم اینجا یه اکسپشنی هم خورده دیگه فکر کنم باید مثلا اینجا یکیش رو استیار بدیم اینجا کجایی که این طرف ما دیویست برگردون آره نه ببینیم که این کجا میگه یکم احمقانه شد قضیه ولی باز نگاه کنید اینجا پرینت کرده مثلا حتی اگر لست هم بزنم یه جور دیگه میره جلو پس یعنی اوکی رو داده بیم چی کار کنیم ببینم که چی کار میشه کرد این رو فعلا یه ریترن دیویست ساده من گذاشتم ببینیم که با ریترن دیویست ساده چی میگه هیچی نمیگه آه میگه اینت آهان فهمیدم دیویست رو نمیتونه بگیره مشکلی نیست میگم که ریتر HTTP ریسپانس دیویست اینجوری برگردون خب این درست تو مرورگر داریم میبینیم این همه ما رو علاف کرد به خاطر این بود میگم که پرینت نوت دات ابجکس دات فیلتر آدر آیدی مساویه با request.user.id ببینید ما یه صرف این کاری میکنه خب ببینید اون چیزها رو برگردوند 
اونی که من انتظارش رو داشتم رو برگردون حالا بیام چی کار کنم بیام اینو بندازم همین ور دیگه ببینیم آیا همین قضیه رو اینجا این پرینتر رو نگه میدارم پرینت قشنگه که با تو ترمینال هم ببینیم دیباگ داریم میکنیم آیا ببینید آهان این آرایه رو اینجا به من داد خیلی زشت داد ولی داد حالا من باید چی کار کنم که این رو قشنگ تر به من نشون بده باید برم برش تمپلیت بنویسم اما همینجا هم میشه یه حرکت هایی زد که بلد نیستم فکر کنم باید یه چیز بگم HTML بگم برام در واقع ایشون بیاد بسازه بعد اون رو در واقع اینجا بدمش چجوری میشه این کارو کرد؟ اون وان لاین فوره رو بلد نیستم توی قضیه ببینیم اصلا اینجوری ایت ورکس رو اینجوری برگردونه چی میگه به ما خیلی دارم وقت تلف میکنم میدونم اما خب من حقیقتا اینجوری یاد میگیرم اوه آهان یه همون HTTP ریسپانس رو میخواد که با یه چیز باید برگردونه بالاخره دیگه It works ببینیم تو HTTP response چی کار میشه کرد من میبینم اینجا میبندم و دوباره باز میکنم <تصفح> میبندم و دوباره باز میکنم یه تکست به این شکل و میبینیم تو این تکسته خیلی کارمون رو نمیشه ظاهرا میگم که H1 notes from user request dot user dot username اینجا قرار بده الان من یه دور ریفرش میکنم آن تگ دیگه تگ هم باید بست کسایی که تگ رو نمیبندند آن میگه که از user admin میگم کسایی که نمی بندند تگ رو چی بگم بهشون اعتماد نکنید <تصفيق> خلاصه این H1 رو زدیم دیگه نمیدونم میشه مالتی پل چیز رفت ببینم مالتی لاین سترینگ چجوری بود توی مالتی پل لاین سترینگ پایتون سعی میکنم ده دقیقه دیگه تقامش کنم پایتون اینفیگ تو کریت الانگ مالتی لاین سترینگ که اونجوری بریم جلو آن سه تا کوتیشن میخواد که ما بتونیم در واقع بادی بدیم به این و بادی رو ببنده بعد بیایم بگیم که آه اینجا چهار تا زدم درست شد بعد بیایم توی بادی چجوری بگیم میخوام یه دستور اجرا کنه برام یه حلقه فور اجرا کنه سخت شد چجوری میتونم اون فوره رو اجرا کنم جوری که بیاد و به اعضای هر یک در واقع چیزی که اینجاست به من اون طرف یکی از این اعضای اون آرایه قشنگی که اون بالا داریم رو بده یکم فکر کنیم یه جیس میشه این کار رو کرد چون تو جیس شما میتونی HTML بنویسه اما اینجا پایتونه و نه جیس نتیجتا کاری مقدار سخت میشه ببینیم one line for loop پایتون one line for loop چون میدونم هست single line for loops ببینید اینا ها ببینید من خودم با پایتون خیلی کارا کردم و خیلی کارا میکنم اما یه جایی که نیاز دارم 
میام به این شکل در واقع یه چیزی می نویسم که به دردم بخوره <تصفيق> باشه آن میگه که thing for thing in list of things ببینیم چه جوریه یه ul unordered list میخوام بعد بیام بگم که به این فرمت برای تمپلیتینگ استفاده میشه نمیدونم توی این چطور میتونم از چیز استفاده کنم از تکست استفاده کنم اینجوری لینوت لی این عجیبه objects dot filter اگه چیزی باشه اینجا ایراد میگیره که نگرفته هنوز filter author id مساویه با request.user.id قطعا باید این باشه دیگه آره میگه که آهان یه فورم میخواد فور آهان اینجا چی گفته؟ گفته که آهان میگه این نوته رو تعریف نکردی جای من نمیفهممش فور نوت این درسته این چی گفته اینجا گفته که think for think هنوز هم میگه invalid syntax و حق هم داره چون این داستان اینجوری معنا داره ببینیم اینجا هنوز چی میگه هنوز داره به این نوته گیر میده اینجا عجیبه یه دور بریک میکنم و یه بار دیگه هنوز داره بهش گیر میده Okay, note for note یه مشکل داری بذارید ببینم حالا میشه اینو یه جوری حل و فصلش کرد با حذف کردن این لیست ها از کنارش بریم ببینیم اینجا چی میگه به ما الان unable to connect که چیزی اینجا مشکل داره نتونست بریک کنه خودش آیه آرایه خالی برگردوند برام خب درسته این درسته <تصفيق> چون آرایه خالی داره برمیگردونه من بعد رو این یکم فکر کنم که چجوری میشه اون قضیه رو برگردوند علل حساب میام چیکار میکنم میام اینجا فقط همین اینو میذارم بعد یه دور رفرش کنیم بازم میبینید که چه جوری شد فکر کنم یونیکود بعد میدادیم اینجا بهش عجیب شد چون میدیم سبختی پرینت میخواد بکنه داره هم آهان یه چیزی رو ما اینجا کلن ایگنور کردیم و اون اینه که ما باید تایتل های اینا رو در بیاریم و نه اینکه فقط اون چیزی که توشه چون چیزی که توشه برای HTML قابل فهم نیست فهمیدم فهمیدم بگم note.note title for note no note in این قضیه اینجا تازه بعد یه چیز آها میبینید اینجا یه چیزایی برگردوند برای ما من یه چند دقیقه میرم میام تا اینو یکم بتونم بهترش کنم فعلا یه چند لحظه ای ویدیو رو نگه میدارم برمیگردم خب دید دو دقیقه ای هستراحت کردم توییت خوندم یکی دوتا پیام جواب دادم و برگشتیم ببینید این الان زشته 
داره نشون میده ها اون چیزی که من میخوام و داره بهم به نشون میده اما زشته خب چیزی که زشته زشته دیگه نتیجتا من باید بیام یکم بهترش کنم اینو مثلا همونجا میتونم بیام قبل این قبل هر در واقع فکر کنم این درست نیست ببینیم با هم این طرف رفرش بدم بهش کل اینو کرد یک در واقع المان بیام ببینم که اینجا همون چیزی که ما داشتیم این ولید سینتکس میده متاسفانه نمیدونم چرا ولی بیام ببینم که اگر توی این من بیام یکی یه دونه لی قرار بدم و پایانش هم همون جوری مثل همونی که داشته این ولید سینتکس رو داره میده به من بیام قبل از هر یک نوت تایتل یک لی پلاس قرار بدم و بعدش هم بگم که ببین بیا من بساز و به این شکل هر نوت تایتل رو جمع کن با یک لی آهان الان این اضافه ها هم اوورد ولی باز بهتر از هیچ چیه اینا چه جوری میشه از شرش خلاص شد به نظر شما چون داره یه آرایه برمیگردونه دیگه ببینید این داره یک آرایه برمیگردونه و من نمیخوام اون حالا شکل آرایهیش رو داشته باشه به نظرتون این براکت ها رو حذف کنیم درسته بعید میدونم چون فکر میکنم ارور بده بله ارور داد مثلا ببینید این طرف نگاه کنید نه دیویست داره برمیگردونه مشکلی هم نداره ولی کد رو مشکل گرفت ازش والا این روش فکر میکنم که چطور میشه از شر اونها هم خلاص شد در واقع ما از شر این ویرگول ها و این دوتا براکت بعد خلاص شیم و نمیدونم چه جوری یه تستی میرم اینجا ببینم که این تستی که اینجا میرم چی برمیگرد میزنم پایتون ببینید این تست ها خیلی مهمه نه یک دو سه یک دو چهار پنج نه هفت این ای منه دیگه بعد حالا اگر بگم آی فور آی این ای دوباره آرایه برمیگردونه و من یه کاری که میتونم بکنم اینه که اینجا بیام مثلا بگم پرینت کن آی رو میبینید الان پرینت کردنه اینجوری میشه ولی خب خروجیم باز یه آرای است لا من میخوام آن چون توی چیز قرارش دادیم بالاخره این آرای است اون خاصیت آرای خودش رو حفظ میکنه یعنی اینجوری چی کار میکنه خب پرانتز بذارم ببینم جنریتور آبجکت خب بریم اینجا بگم که get rid of list in one line for loop pi tone ما این کار کردیم حالا میخوایم تمیزش کنیم دیگه خب میگه که میخوام اینا رو احتمالا طرفم مشکل ما رو داشته ببینیم این چی میگه میگه که آه. چیز عجیب غریبی داره میگه راستش این ویدیو برای ما میز چقدر طول بکشه سه ساعت هم بشه من این ویدیو رو آپلود میکنم برای سه ساعت نشده هنوز امروز نشده بود و فکرم چهل پنجا دقیقه شد که من نمیدونم این چه جوری میشه از, از شهرش خلاص شد 
راستش میشه یه جور دیگه هم نوشت اینا رو حالا من اون چیزی که دارم فکر میکنم چیزیه که در واقع توی روبی اتفاق میفته یعنی که سمی کالم بذاری یه چیزی رو جدا میکنه میتونی توی یه خط بنویسی بذارید ببینم میشه این کار رو کرد for i in a پس اینجوری print i کرد که نمیشه میشه جالبه به این فکر نکرده بودم ببینیم شاید این اون چیزی باشه که ما میخوایم پس بیام اینا رو حذف کنم که اون حالا رفتار آرایش رو نشون نده بگم for note in note.objects.filter author id مساوی با request.user.id اینجوری بیا یک لیست element اضافه کن به note.note.title به اضافه اضافه کن با ب درسته به نظر شما اینجا چی میگه چیزی نمیگه میگه این ولید ببینم چرا میگه این ولید چی کار کردم من الا ظاهر یه پرانتزی چیزی اینجاست که درست بسته نشده خوره دیگه خب ببینیم چی میگه if a string line 1 میگه که from dot import dot views note objects dot filter user id چی میگه این بسید یه ریفرشی بدیم به یعنیت ممکنه بالا نیاد باز آره بالا نمیاد ولی این اینجا کار کرد به خدا <laughs> این اینجا به خوبی کار کرد همین منطق بود دیگه غیر از این بود خب میدونید من میتونم چی کار کنم براش میتونم یک تابع بنویسم و اون تابع رو اینجا کال کنم فکر میکنم کال کردن اون تابع منطقی تره این اینجا باشه میام این بالاتر یه تابعی مینویسم مینویسم دف نوت لیستینگ نوت ابجکت میبینید این اصلا ربطی به کار ما نداره الان چی میاد میگه این خب باز باید یه چیزی ریترن کنه باید لیست تو ریترن کنه یا پرینت باید بکنه به هر حال یه چیزی اینجا اشتباه میشه به نظرم حالا امتحان میکنیم اگر کار نکرد ویدیو رو قطع میکنم میرم در مورش تحقیق بکنم برمیگردم ویدیوی چهار این فور نوت این نوت ابجکس بیا و پرینت کن لی به اضافه note.note.title به اضافه اسلشلی میبینید این تابه صرفا داره پرینت میکنه و من اینجا میگم که بیا نوت لیستینگ رو فراخانی کن با note.objects.filter author i کجا میری؟ author id رو مصابی قرار بده با request.user.id به از این درست کار میکنه اینجا که اروری نداشتیم حتی اقل تا الان خب نان برگردوند میدونید چرا نان برمیگردونه نان برگردوندن قضیهش اینه که اون طرف وایده و تابه در واقع داره هیچی بر نمی گردونه. پس این ایدم ایده مزخرفی بود من ویدیو رو اینجا می بندم ویدیوی سوم لایک شیر و سابسکرایب یادتون نره 
ویدیوی چهارم ادامهش میدیم